வணக்கம் டிடி டிவியின் மாடத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வடகொரியாவின் செயற்பாடுகள் அனைத்துக்கும் போட்டு பொருளாதார தடை விதித்தது இலங்கை எல்லை தாண்டி வருபவரின் அத்துமீறல்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கடற்தொழிலாளர்களுக்கு நஷ்டேடு வழங்க வேண்டும் டக்லஸ் தேவானந்தா கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டுத்தீ பரவலினால் பத்து பேர் பலி தொடர்வது விரிவான செய்திகள் வடகொரியாவுடன் மேற்கொள்ளப்படும் வர்த்தக தொடர்புகளுக்கு தடை விதித்து விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்த வர்த்தமானி அறிவித்தலானது ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு அமைவாக வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதற்கமைய வடகொரியாவுடன் வர்த்தக தொடர்புகளை மேற்கொள்வதற்கு இலங்கையைச் சேர்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வடகொரியாவை சேர்ந்தவர்கள் இலங்கையில் சொத்துக்களை வாங்குதல் இலங்கையர்கள் வடகொரியாவிடம் நிதி சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ளுதல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிற்சியினை பெற்றுக் கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அத்துடன் வடகொரிய நிறுவனங்கள் இலங்கையில் புதிய கிளைகளை உருவாக்குதல் அல்லது துணை நிறுவனங்களை உருவாக்குதல் போன்ற செயற்பாடுகளுக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது எல்லை தாண்டி மீன்படியில் ஈடுபடுவோரின் சட்டவிரோத செயற்பாடுகள் தமது தொழிலாளர்களுக்கு தொடர்ந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருவதாக ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் நேற்று நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற அமர்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்தா பல தடவைகள் இந்த விடயம் தொடர்பில் நான் இந்த சபையில் பேசியுள்ளேன் எல்லை தாண்டி வருவோரின் அத்துமீறல்கள் மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட மீன்படி உபகரணங்களை பயன்படுத்தி மீன்படியில் அவர்கள் ஈடுபடுவது தொடர்பிலும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளேன் ஆனாலும் எனது கோரிக்கைகள் குறித்து உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாதாக தெரியவில்லை எல்லை தாண்டி மீன்படியில் ஈடுபடுவோர் எமது தொழிலாளர்களின் வலைகள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை சேதப்படுத்தி தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்துவதனால் எமது தொழிலாளர்கள் தொழில் செய்ய முடியாமல் தமது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளனர் இவ்வாறு தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கடத்தொழிலாளர்களுக்கு நஷ்டஈடு வழங்கப்பட வேண்டும் அதேவேளை தொடர்ந்தும் எல்லை தாண்டி வருவதையும் தடை செய்யப்பட்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்துவதை கட்டுப்படுத்த அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் எனவும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் டக்லஸ் தேவானந்தா மேலும் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டுத்தீ பரவலில் சிக்கி பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கலிபோர்னியாவின் நவா சோனோமா ஜுபா மெண்டோசினோ உள்ளிட்ட எட்டு நகரங்களில் காட்டுத்தீ பரவல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தீப்பரவல் ஏற்பட்டுள்ள வனப்பகுதிகளை ஒட்டி தங்கியிருக்கும் இருபதாயிரம் பேர் அப்பகுதிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தக்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஏராளமான தீயணைப்பு படையினர் மற்றும் வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் எனினும் காற்றின் பகம் அதிகரித்துள்ளமையினால் தீபரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது தீப்பரவலில் சிக்கி பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கட்டணங்கள் மற்றும் வீடுகள் தீக்கிரையாகியுள்ளன இந்தியாவுடனான கடந்த போட்டிகளில் ஏற்பட்ட தோல்வி நிலையிலிருந்து மீளுவோம் என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் தலைவர் டேவிட் வார்னர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டித் தொடர் அசாம் மாநிலத்தின் பார்சபாரா விளையாட்டரங்கில் இன்று நடைபெறவுள்ளது ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஒரு நாள் தொடரினை நான்குக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்த ஆஸ்திரேலிய அணி முதலாவது டி டுவெண்டி போட்டியிலும் தோல்வியை தழுவியது இன்று நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது டி டுவெண்டி தொடரில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பினை ஆஸ்திரேலிய அணி காட்டும் என்பதால் இந்த போட்டிக்கு பாரிய எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையிலேயே கடந்த போட்டிகளில் ஏற்பட்ட தோல்விகளை நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது தொடர் மூலம் நிவர்த்தி செய்து கொள்வோம் என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் தலைவர் டேவிட் வார்னர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் தமது வலிமையான ஆக்ரோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினால் இந்தியாவுடனான தோல்வியிலிருந்து மீண்டு வர முடியும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலிய அணியின் தலைவர் சிமித் காயம் காரணமாக நாடி திரும்பியுள்ள நிலையில் அணிக்கான தற்காலிக தலைமைத்துவத்தினை டேவிட் வார்னர் ஏற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மனத்தியால செய்தி நிறைவடைகிறது மேலதிக செய்திகளுக்காக டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்